আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সসালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিহিল আমিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন আম্মা বাদ আউযু বিল্লাহি সামিইল আলিমি মিনাশ শাইতানির রাজিম মিন হামজিহি ওয়া নাফসিহি ওয়া নাফসিহি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ওয়া কুল জাআল হাক্ক ওয়া যাহকাল বাতিল ইন্নাল বাতিলা কানা যাহুকা পুশংশমাত্র আল্লাহর জন্য শান্তির ধারা বর্ষিত হোক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী আমরা পুনর্বার লাইভে আসলাম সাউন্ড সিস্টেমের প্রবলেমের জন্য যে ক্যাপশন দেখেছেন যে পার্ট 6 মুক্তি আবরার সাহেবের মিথ্যাচার আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনুকে নিয়ে মাসালা হচ্ছে তাবিজ প্রসঙ্গে তো যাই হোক আমরা আলোচনা কেন করছি আপনাদের কি এর আগে আমরা শেয়ার করেছি যে ভাই আসলে আলোচনা আমরা করছি এই জন্যই আমাদের আহলুল হাদিস আলেম ওলামা যখন কোনো লেখনীতে কোনো একটু টুটি বিচ্ছুটি করে বা কোনো আলোচনাতে একটু টুটি বিচ্ছুটি করে এই লেখনী এবং ভিডিও বক্তৃতাগুলোকে নিয়ে তারা কাট কাট করে তারা জব দেওয়ার সময়তে এমন অকথ্য এবং নোংরা ভাষা ব্যবহার করে যেটা একজন আলবের জন্য কখনো শোভনীয় নয় তারপরে করে আপনারা দেখেছেন আমাদের আবরার সাহেব তিনি স্বয়ং মুজাফফর বিন মোহসেন হাফেজাউল্লাহর একটা সূরাতুল ফাতিহা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তার জাল হাদিসের কবলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বইয়ে মুক্তার নামক রাবীকে নিয়ে একটা সমস্যা হয়েছিল আমরা যেটা জবাব দিয়েছি ওখানে আলোচনা করতে গিয়ে মুজাফফরকে বলছে ওরে বাটপার ওরে কাজদাব ওরে দাজ্জাল মানে বাটপার অনেকবার ব্যবহার করেছে তার মানে তাদের যে মানহাজ যে কোন আলেম যদি কোন ভুল করে বা তার দা যদি খাতা হয় তাকে দাজ্জাল কাজ্জা মিথ্যা গো বাটপার এগুলো বলতে হবে বা তারা বলছে অনাসে বলছে প্রত্যেকটা প্রোগ্রামে আহলাদের যখনই তারা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করে তখনই কিন্তু তারা এই জিনিসটা আমরা দেখি লক্ষ্য করি যে তারা এভাবে অকথ্য ভাষায় আহলাদেরকে বলে তার মানে বুঝতে হবে যে আহলাদেরটা যদি ভুল করে তাদেরকে দাজ্জাল কাজ্জাব এই ট্যাগ গুলো দিতে হবে বুখারীতে জাল মানে বুখারীর তহিদ প্রকাশনের বুখারি নিয়ে অনেক মিথ্যাচার তারা এইভাবে অনেক কিছু করেছে তো তার জন্য আমাকে লাইভে আসতে হলো যে আলেম ওলামাদের দ্বারা ভুল হবে এটা তো স্বাভাবিক ভুল তো হবেই কেননা কুল্লুবানি আদম খাত্তাউন প্রত্যেকটা আদম সন্তান আল্লাহর রাসূল বলেছেন যে ভুল করবে সুনান তিরমিজি 2499 নম্বর হাদিস তো এই যে কুল্লুবানি আদম খাত্তাউন প্রত্যেকটা আদম সন্তান ভুল করবে আর আমি মনে করি যিনি মাইক ধরবেন তিনি ভুল করবেন যিনি কলম ধরবেন তিনি ভুল করবেন প্রত্যেকই ভুল করেছে ভুল না করলে এটা তো আদম সন্তানের ফিতরাত আদম সন্তানের ফিতরাত যে তারা ভুল করবে কিন্তু এই ভুলটাকে নিয়ে জনসাধারণের সামনে যেন আলেম মানুষ যখন আরেকটা আলেমকে দাজ্জাল কাজ্জাব তারপরে তাদের নামের সঙ্গে ট্যাগ দিয়ে দেয় যে এটা হচ্ছে জাল মাদানি এনে চাই আব্দুর রাজ্জাক বিন কাজ্জাব এই ইটিসি আপনারা দেখেছেন সোশ্যাল মিডিয়াতে সব ক্ষেত্রে এই জিনিসটা দেখা যায় তার মানে বোঝা যায় যে আল্লাহ হাদিস সমাজের কোন আলেম ওলামা যদি ভুল করে তাকে দাজ্জাল বলতে হবে কাজ্জাল কাজ্জাব বলতে হবে বাটপার বলতে হবে চিটার বলতে হবে যেটা তাদের আলেম ওলামার মুখ থেকে চলে এসেছে ভাষাগুলো তার মানে তাদের নিঃসন্দেহে কোনো ভুল না থাকারই কথা আর ভুল যদি হয় তাহলে দাজ্জাল কাজ্জাব বাটপার এগুলো ট্যাগ গুলো ব্যবহার করছে তারা তার জন্য আমি ধারাবাহিক পর্যায়ে কিছু আলোচনা করেছিলাম যে তাদেরও আলোচনার মধ্যে অসংখ্য ভুল তারা এক মিনিট আলোচনা করলো সেটার মধ্যে ভুল আমি এর আগে দেখেছি যে আবরার সাহেব তিনি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামে মিথ্যা চার করেছে হাদিস জাল করেছে ইমাম আহমেদের কল কে আল্লাহর রাসূল নামে চালিয়ে দিয়েছে কোন জবাব এখন পর্যন্ত আসেনি এরপর আমি দেখেছি যে ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ নামে মিথ্যা চার করেছে তার আগে আমি দেখেছিলাম যে আরবি একটা ইবাদত পড়তে গিয়ে তিনিও ভুল করেছে তো সার্বিক পর্যায়ে তারা ভুল করবে আমরাও ভুল করব স্বাভাবিক কিন্তু এইখানে তারপরে যে ভাষাগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে আম মানুষের সামনে প্রকাশ করা হচ্ছে যেভাবে ভাষা এবং তাদের তীক্ষ্ণ ত্রিযুক্ত বিষাক্ত যে শব্দের ঝুরি এগুলো দেখে আমরা আশ্চর্য হই যারা আমরা সাধারণ মানুষ আমরা যারা জেনারেল শিক্ষিত যারা দিনকে পালন করতে চাই তার জন্য আমি ধারাবাহিক পর্যায়ে আলোচনা করছি ভাই আপনাদের ভুল হয়েছে একাধিক জায়গাতে আমরা আপনাদের ভিডিওর জবাব দিই না তার অর্থ এই নয় যে আপনাদের কোনো ভুল নেই প্রত্যেকটা মিনিটে মিনিটে আপনাদের আলেম ওলেমার যখন আলোচনা করে তার ভুল হচ্ছে তার জন্য কয়েকশো এপিসোড আপনাদের সামনে পেশ করব যে তাদের আলেম ওলেমাদের মধ্যে ভুল খাতা হয়েছে আর মারাত্মক মারাত্মক খাতা কারণ এর আগেও দেখেছি যে আল্লাহ রসুল নামে জাল হাদিস তৈরি করা ইমাম বুখার নামে মিথ্যাচার করা হাদিস আরবি ইবারত ভুল পড়া এগুলো দেখেছি আজকে ছয় নম্বর এপিসোডে দেখাবো যে তাবিজ প্রসঙ্গে মুক্তি আবরা সাহেব একটা ভিডিওর জবাব দিতে গিয়ে তিনি ইবনু মাসুদ রদিয়াল্লাহ রানু একজন সাহাবিন নামে তিনি মিথ্যাচার করেছে একদম নির্লজ্জ মিথ্যাচার অভিযুক্ত করেছে আসেন আমরা প্রথমত তার সে ভিডিওটা আপনাদের স্ক্রিনে আমি নিয়ে আসার চেষ্টা করছি আপনারা উপভোগ করুন জি আমরা নিয়ে আসছি আচ্ছা আপনারা দে
আপনাদেরকে শো করছি এক মিনিট আমি সাউন্ডটা মিউট আছে আমি একটু অন করে দিই জি সুপ্রিয় শ্রোতা মন্ডলী আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা মুফতি আবরা সাহেবের পেজ থেকে নিয়ে আসছি কোনো কপি কাট কিছু করা নাই তিনি যেভাবে পেশ করেছেন আমি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে দেবো আপনাদের সামনে তারপরে দেখবেন জি আসুন ভিডিওটা শুনি তিনি বলছেন যে আব্দুল মাসুদের আমলটা লক্ষ্য করি হাদিস পড়ছে দেখেন এটাই মিথ্যাচার শুনুন জি এটা আর একটা ভিন্ন প্রশ্ন আমরা আপনাদেরকে সম্পূর্ণ কোন খেয়ানত নয় সম্পূর্ণ ভিডিও এবং প্রশ্ন উত্তর আপনাদেরকে শুনিয়েছি আপনারাও তার আলোচনাটা শুনেছেন আপনারা লক্ষ্য করেছেন ভিডিওটি বারবার আপনারা চালে শুনে নেবেন যে আমাদের মুক্তি আব্রাহ সাহেবকে প্রশ্ন করেছে তাবেজ প্রসঙ্গে তো তিনি তাবেজ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি দলিল পেশ করেছেন যে আব্দুল ইবনে মাসুদ রদিলু তিনি কি করতেন তিনি ছোট ছোট ছেলেদেরকে তিনি তাবেজ লোটকে দিতেন ঝুলে ঝুলে দিতেন তিনি ইবনে মাসুদ রদি আল্লাহ আনহুর এই আমলটা বর্ণনা করেছে এবং আল্লাহ সাল্লাহ হাদিস বলে চালিয়ে দিয়েছে এখানে ছোট্ট একটা কথা বলি যে আবার সাহেব আপনি ভুল করেছেন আপনি মিথ্যা কথা বলেছেন এটা খেয়ানত করেছেন এটা অন্যায় করেছেন সাবের নামে ইবনু মাসুদ থেকে যে বর্ণন আপনি পড়েছেন যে ইবারত পড়েছেন সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা ইবনু মাসুদ থেকে এই ধরনের কোনো ইবারত গোটা হাদিসের ভান্ডার আপনি খুঁজে ফেলেন কোন জায়গাতে ইবনু মাসুদ থেকে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ এই ধরনের কোনো ইবারত পাবেন না এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা আপনার নিজের পেট বানানো একটা ইবারত পড়েছেন ইবনু মাসুদ থেকে অন্তত এই ইবারত নেই একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট কোনো সন্দেহ নেই আপনি পড়েন আপনি তো একজন মহাক্ষিক মানুষ আপনি অন্য আলেম ওলেমাদের আপনি ভুল ধরেন কাজাব দাজ্জাল ফেরাউন ফেরাউন শব্দ যদি বলেননি বাটপার বলেছেন একাধিকবার তো আপনি যে কথাটা বলেছেন এই মর্মে কোন হাদিস ইবনু মাসুদ আনহুর আমল থেকে প্রমাণিত নেই 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 হান্ড্রেড পার্সেন্ট নেই কিন্তু আপনি অথচ একটা দলিল দিয়ে দিলেন টিভিতে বসে আপনি এফ এম এ প্রশ্ন উত্তর দিচ্ছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ আপনার আলোচনা শ্রবণ করছে ভুল মেসেজ ইবনু মাসুদ রদিউল্লাহ নামে প্রচার করে দিলেন যদি ইবনু মাসুদ থেকে হাদিস থাকে তার আমল যে বাচ্চাদেরকে তিনি তাবিজ লোটকে দিতেন কোরআনের তাবিজ হোক আর অন্য কিছু হোক আপনি প্রমাণ পেশ করেন যে কোথায় আপনি যে ইবারত পড়েছেন আরবি সম্পূর্ণ মিথ্যা ইবনু মাসুদ থেকে এই ধরনের কোন ইবারত হাদিসের গ্রন্থের ভান্ডারে সহিত দূরে কথা জৈব দূরে কথা কোন জাল হাদিস আমাদের নজর এখন পর্যন্ত পড়েনি যে ইবনু মাসুদ রাহু তিনি বাচ্চা ছোট ছোট শিশুদেরকে তিনি এবার তাবিজ ঝুলে দিতেন এটা সম্পূর্ণ হান্ড্রেড পার্সেন্ট মিথ্যা কথা আপনি সাহাবিন নামে মিথ্যাচার করেছেন খেয়ানত করেছেন এখন আপনার ভাষাতে যদি আপনাকে দাজ্জাল বলি যদি বলি ওরে বাট পার আপনার কেমন লাগবে আমি আপনাকে বলতে চাইছি না আমি এটা বুঝাতে চাইছি যে কোন আলেম যখন ভুল করে আলহাদিসদের আপনি যখন শব্দগুলো ব্যবহার করেন ওরে বাট পার দাজ্জাল এখন যদি আপনাকে বলি আপনাকে এর আগে দেখেছি আপনি হাদিস জাল করেছেন তখন যদি আপনাকে ওরে বাট পার ওরে দাজ্জাল ওরে কাজাব মহামিথ্যুক আন্তর্জাতিক মিথ্যুক এই শব্দগুলো ব্যবহার করতাম তা এখন কেমন লাগতো এখন আপনাকে বলছে চ্যালেঞ্জ করছে আপনি এবার পেশ করেন ইবনু মাসুদের এমন কোন গ্রন্থে আছে আপনি সম্ভবত মুসনাদ আহমেদের মানে রেফারেন্স দিয়েছেন ভিত্তিন গোটা মুসনাদ আহমেদ পড়ে ফেলেন কোন জায়গাতে ইবারত ইবনু মাসুদ রানা থেকে প্রমাণিত নেই প্রমাণিত নেই প্রমাণিত নেই হান্ড্রেড পার্সেন্ট নেই আপনি স্বয়ং দিবালোকে মিথ্যাচার করেছেন মিথ্যা কথা বলেছেন এবনে মাসুদ একজন বিশিষ্ট সাহাবি প্রসঙ্গে মিথ্যাচার করেছেন আসেন কিছু আমরা কিতাবপত্র দেখাই কিতাবপত্র দেখালে তো সমস্যা হয়তো তারা মানতে যাইবে না আসেন আমরা বাংলাদেশ থেকে বিখ্যাত হানাফি দেবন্দি ওলমাদের প্রকাশনী একটা বিখ্যাত পত্রিকা আছে যেটার নাম হচ্ছে আল কাউসার আমার কাছে আল কাউসার আছে আমার কাছে সব সংখ্যাগুলো আমার কাছে আছে আল কাউসার বাংলাদেশ থেকে প্রকাশে দেবন্দিদের একটা বিখ্যাত পত্রিকা 
তাদের মুখপাত্র এই পত্রিকাটা দেবন্দীদের তো তাদের আমি একটা পত্রিকার অংশ আপনাকে দেখাই যে ইবনু মাসুদ থেকে যে কথা বলেছে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বরং ইবনু মাসুদ রদিল তালানু তাবিজের বিরুদ্ধে ছিলেন কোরআনের তাবিজের বিরুদ্ধে ছিলেন তিনি কোরআনের তাবিজকে জেজ মনে করতেন না আপনি বলতে পারেন না এটা জাদু মন্ত্র এমনকি কোরআনের তাবিজকে ইবনু মাসুদ রদিল তালানু তিনি জায়েজ মনে করতেন না তিনি অপছন্দ করতেন জেজ মনে করতেন না হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রমাণিত অথচ এই সাহাবির নামে বলে দিলেন যে তিনি নাকি ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে তাবিজ ঝুলে দিত সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলেছেন আসেন ইবনু মাসুদ রদিল তালানুর এই মানহাসটা কি ছিল তাবিজ প্রসঙ্গে তার রায় তার আমল তার ফতোয়া কি ছিল এটা আমাদের কোন গ্রন্থ থেকে দেখাবো না আমরা মাসিক আল কাউসার যেটা বাংলাদেশ দেবন্দীদের প্রকাশনী তাদের একদম লেখালেখি বের হয় তাদের প্রকাশনী থেকে আমরা দেখাই আসেন স্ক্রিনটা লক্ষ্য করুন আমরা স্ক্রিনটা নিয়ে আসার চেষ্টা করছি সুপ্রে শ্রোতা মন্ডলী আপনারা একটু স্ক্রিন দেখে লক্ষ্য করবেন জি আমরা স্ক্রিনটা সম্ভবত চলে এসেছে জি হ্যাঁ আপনারা দেখছেন আল কাউসার হ্যাঁ আল কাউসার এটা হচ্ছে জানুয়ারি দু হাজার উনিশ এটা সামান্য কিছুদিন আগে প্রকাশ হয়েছে জানুয়ারি দু হাজার উনিশে রবি সানি চোদ্দোশো চল্লিশ হিজরি এখানে হচ্ছে ঝাড়ফুক তাবিজ একটি দালিলিক বিশ্লেষণ মৌলানা এমদাদুল হক তিনি এটাকে রচনা করেছেন আসেন তিনি তাবিজের পক্ষে দলিল দিয়েছে তারপরে এই সমস্ত সাহাবিদের আমলের কথা বর্ণনা করেছে অবশেষে সে দেখেন ইবনু মাসুদ রদুল তালানুর মানে কি মত পোষণ করতেন তাবিজ প্রসঙ্গে তারা লিখেছে তাদের ভাইয়ের মানে ঘরের দলিল আমি আমার পক্ষ থেকে কিছু দিচ্ছি না হ্যাঁ দেখেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন ইবনু মাসুদ রদুল তালানুর মতামত তারাই নিয়ে এসেছে এটা খণ্ডন করেনি আপনারা দেখে নিতে পারেন আমি একটু স্ক্রিনটা বড় করে দিই যাতে শ্রোতা মন্ডলীরাও আপনারা এটাকে সহজে দেখতে পান ইবনু মাসুদ রদুল তালানুর আমলটাকে আমি একটু স্ক্রিনটাকে বড় করছি একটু অপেক্ষা করবেন ইবনু মাসুদ রদুল তালানুর জি খুব বেশি বড় করা যাচ্ছে না হ্যাঁ দেখেন তাদের আল কাউসার মাসিক আল কাউসার জানুয়ারি দু হাজার উনিশের এখানে দেখেন লিখছেন হ্যাঁ সাহাব ইবনে মাসুদ রদি আলতান থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি কোরআন সম্মিলিত তাবি ঝোলানাকেও অপছন্দ করতেন স্পষ্ট মাসিক আল কাউসারে ফতোয়া ইবনে মাসুদ থেকে যে রেওয়াত মানে ইবনে মাসুদের মানে তাবিজ প্রসঙ্গে রায় কি ছিল পরিষ্কার তারা লিখছে এটা আমার ঘরের না অনুবাদ তাদের আপনাদেরই সবকিছু দেখেন হ্যাঁ সাহাবি ইবনে মাসুদ রদি আলতান থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি কোরআন সম্মিলিত কোরআনের কোরআনের তাবিজেও তাবিজে ঝুলানো কেউ অপছন্দ করতেন ইব্রাহিম নাহি রহমাহুল্লাহ বলেন তারপরে নিয়ে এসেছে কি বলেন তিনি বলেন আব্দুল্লাহ মাসুদ রদি আলতানু কোরআনের কোন অংশ দ্বারা তাবিজ ঝোলানোকে অপছন্দ করতেন বিরুদ্ধে ছিল অন্যান্য জাদু মন্ত্র কফরি কালাম তো বিরুদ্ধে ছিল ছিল করণের তাবিজ দাকেও এটাকে না জায়েজ মানে এটাকে তিনি অপছন্দ করতেন এটাকে জায়েজ মনে করতেন না স্পষ্ট তাদের আল কাউসার থেকে প্রকাশনী আর তিনি কিভাবে একটা সম্পূর্ণ মিথ্যাচার করে দিল ইবনু মাসুদ রদিল আনন্দ নামে আর তিনি একটা আলোচনাতে বলছিলেন যে ইবনু মাসুদের এই ফিককে হানাফি মাঝাবে নাকি নেওয়া হয়েছে তো ভাই ইবনু মাসুদের তাবিজকে নাজেজ বলা কোরআনের মানে কোরআনের তাবিজকে তিনি অপছন্দ করতেন জায়জ মনে করতেন না এই ফতো কেন নাননি এই ফিক কেন আপনারা আজকে থেকে পালাচ্ছেন ব্যবসা করবেন মানে টাকা উপার্জন করবেন এই জন্য কেন ভাই ইবনু মাসুদের ফিক যদি হানাফি মাঝাবে নেওয়া হয় তো ইবনু মাসুদ রদিল আনুর এই ফতোয়া যে কোরআনের তাবিজটাকে তিনি অপছন্দ করতেন তিনি জায়জ মনে করতেন না এই ফতো কেন নেননি मूलत क्षेत्रे खुबी शक्त मनोभव स्पष्ट देखें अलकाउसर की মূলত ইবনু মাসুদ রদিল তালানু এসব ক্ষেত্রে খুব শক্ত মনোভাব ছিলেন মানে তাবিজ প্রসঙ্গে খুব শক্ত মনোভাব ছিলেন তিনি কোরআনের তাবিজকে তিনি অপছন্দ করতেন জায়জ মনে করতেন না এরপরে দেখেন কি লিখছে যে আর আব্দুল্লাহ মাসুদের এই মনোভাব তার ছাত্ররা তার ছাত্ররা ও ছাত্রের ছাত্ররা গ্রহণ করেন মানে শুধু ইবনু মাসুদ যেটাকে অপছন্দ করতেন জাজ মানে অপছন্দ করতেন শুধু এমনটি নয় বরং ইবনু মাসুদের ছাত্ররা এবং তার ছাত্ররা এটাই মনে করতেন স্পষ্ট মজুদ আছে তারপর লিনে আসছে কি দেখেন ইব্রাহিম নাহই রহমাহুল্লাহ বলেন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসুদের ছাত্রগণ সব ধরনের তাবিজ অপছন্দ করতেন সব ধরনের কোরআনের তাবিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত চাই তা কোরআন দিয়ে হোক অথবা অন্য কিছু দিয়ে হোক 
স্পষ্ট শ্রোপ্রে শ্রোতামণ্ডলী এবং আবরাস সাহেবকে বলবো যে আপনি যে একটা জল জন্ত মিথ্যা কথা বলেছেন মিথ্যাচার করেছেন ইবনু মাসুদ রদিয়া তালানুর নাম দিয়ে বলেছেন যে তিনি নাকি ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে কোরআনের তাবে ঝুলিয়ে দিতেন সম্পূর্ণ মিথ্যাচার বরং ইবনু মাসুদ রদিয়া তালানুর মাঝাব এবং তার ছাত্ররা এবং ছাত্রের ছাত্ররা তারা মনে করতেন কোরআনের আয়াতের তাবিজ এটা জায়েজ নয় অন্য তাবিজ তো বাদ দেন আপনার চরমনা পিস সাহেবের যে তাবিজের বই আছে মানে প্রথম খন্ড যেটা আমরা এর আগেও দেখেছি বেহস্তিজের যে সংখ্যাগত মান দিয়ে যে তাবিজ আছে নিয়ামুল কোরআনে যে সংখ্যাগত মান দিয়ে তাবিজ আছে এটাকে আপনারা না জেস বলেন মানে মুস্টেকি মানে এই তাবিজ গুলো জায়েজ বলেন না মুস্টেকি তাবিজ তো আপনাদের ফতোয়াতে আসরা বলে থানবি বেহস্তি জিয়রে যে তাবিজ আছে সম্পূর্ণ এটা বাতিল এবং সম্পূর্ণ হারাম কেন লুৎফর রহমান ফরাজি তাবিজ তোর সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আর্টিকেলে এটাই দিয়েছে আপনাদের এই আলকাউসারে এখানেই শর্ত রোপ করা হয়েছে সংখ্যাগত মান দিয়ে তাবিজ করা জায়েজ নয় বা অন্য কোনো বাক্য যেটা বোঝা যায় না কিন্তু বেহস্তি জিয়রে আছে নিয়ামুল কোরআনে আছে চরমনায় পিসের বইয়েও আছে একাধিক জায়গাতে তাবিজ যে আপনার সংখ্যাগত মান আপনাদের আলেম আলে মারা দিচ্ছে তারপরে এখন তাদেরকে মুস্টেক বলবেন না তারা হারাম কাজ করছে সেটা বলছেন এটা আপনারা ঠিক করবেন সুপ্রে শ্রোতা মন্ডলীকে আমরা এতটাই দেখলাম তারপর একটা লাইন পরে দেখেন আবদুল্লাহ মাসুদ রদিয়াল আনু ছাত্রগণ একজন বিশিষ্ট সাগরে ধলেন ইব্রাহিম নাহই রহিমাহুল্লাহ তিনিও কোরআনের আয়াত বা জিকির সম্মিলিত তাবিজ ঝলানোকে অপছন্দ করতেন পরিষ্কার ভাবে তার মানে স্পষ্ট আমরা দেখালাম যেমন তেমন বই থেকে নয় স্বয়ং হানাফি ভাইদেরই গ্রন্থ থেকে তাদেরই বই স্পষ্ট ভাবে লেখা আছে তাদের আল কাউসারে যে স্পষ্ট হয়ে তারা বলছেন যে ইবনু মাসুদ রদিল আনহু কোরআনের তাবিজ ব্যবহার করা যে জায়েজ এর পক্ষে ছিলেন না বরং তিনি অপছন্দ করতেন শুধু ইবনু মাসুদ না ইবনু মাসুদ রদিলতন যতগুলো ছাত্র ছিল তারা অপছন্দ করতেন শুধু তারাই না তারও ছাত্র যারা ছিল তারাও অপছন্দ করতেন আর এটা ইব্রাহিম নাহই রহিমাহুল্লাহ একটা মানে কল যেটা মুসন্নাফ ইবন আবিস বা হাদিস নাম্বার তেইশ হাজার নয়শো পঁয়ত্রিশে এই বন এর আগে আমরা দেখালাম আরো অনেকগুলো নিশ্চয় দেখেন আমি এখানে অনেকগুলো নিশ্চয় মুগিরা রহিমাল্লাহ বলেন আমার জ্বর হয়েছিল ইব্রাহিম নাহইকে বললাম আমি কি এই আয়াতটি লিখে আমার বাহুতে ঝুলাবো তিনি তা অপছন্দ করলেন মুসন্নাফ ইবনে আবিস বা হাদিস নাম্বার তেইশ হাজার নয়শো পঁয়ত্রিশ অসংখ্য দলিল আছে মানে সর্বোপরি কথা হচ্ছে এটা যে ইবনে মাসুদ কোনোভাবেই তিনি কোরআনের আয়াতের তাবিজকে জায়জ মনে করতেন না তার কোন সাগরেদ জায়জ মনে করতেন না সাগরেদের সাগরেদ জায়জ মনে করতেন না ইবনু মাসুদ ইব্রাহিম নাহর মোহল্লার কল মজুদ আছে এখানে মুগিরা রদিয়াল কল মজুদ আছে স্পষ্ট আর কি বলবেন দেখেন মুগিরা রাই মোহল্লার তারও এই কল মজুদ আছে তার আমল বর্ণনা আছে অপছন্দ করেছে তারপরে আপনি জল জন্ত মিথ্যাচার করেছেন এখন আপনাকে তাহলে বলি আমরা আপনি একজন দাজ্জাল আপনাকে বলি আপনি একজন কাজাব আপনাকে বলি এখন আপনি একজন বাটপার বললে কেমন লাগবে তাই বলছি যে ইখতেলাপ থাকতে পারে ইখতেলাপ থাকতে পারে দলিল পেশ করেন আপনাদের মাঝের পক্ষে আপনাদের মতের পক্ষে আমরা দলিল পেশ করি তারপরে শ্রোতা যেটাকে মনে করবে যে কাজ দলিলটা গ্রহণযোগ্য তারা সেটা গ্রহণ করবে কিন্তু মিথ্য কাজাব একজন আলম একজন আলমকে বলেন কিভাবে একটু লজ্জা লাগার দরকার আছে আপনাদের কাছ থেকে আমরা যেমন ইলম শিখি পাশাপাশি আপনাদের কাছ থেকে আমরা আখলাকটাকে শিখতে চাই কিন্তু আপনাদের আখলাক যেমন যদি এমন হয় তাহলে আমরা কার কাছ থেকে আখলাক শিখবো একজন আলমের যদি আখলাক কেমন হয় মুখের ভাষা যদি এমন কুরুচিপূর্ণ হয় আমাকে চুকুম্বুদায় বলেছেন এটা কি কোনো আলমের ভাষা হতে পারে এখান থেকে ফিরে আসুন ভুল প্রত্যেকের হতে পারে আমারও ভুল হতে পারে স্বাভাবিক তারপরেও সুপ্রেস শ্রোতা মন্ডলীকে আমরা বলবো যে আপনারা শোনেন ইবনু মাজা দেখেন ইবনু মাজা হাদিস নাম্বার তিন হাজার পাঁচশো তিরিশ নাম্বার হাদিসে দেখেন ইবনু মাসুদের একটা কল বর্ণনা আছে যে তার স্ত্রী দেখেন আমি পড়ছি এখানে আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ মানে এখানে ইবনু মাসুদ রদিলতালের কথা বলা হয় আবদুল্লাহ রদিলতাল আনহুর স্ত্রী জায়নব থেকে বর্ণিত তিনি বলেন এক বৃদ্ধা আমাদের এখানে আসত এবং সে চমকপ্রদ ঝাড় ফুঁক করত আমাদের একটি লম্বা পা বিশিষ্ট খাট ছিল আবদুল ইবনু মাসুদ রদিলতাল আনহু ঘরে প্রবেশের সময় সশব্দ দিয়ে কাশি দিতেন একদিন তিনি আমার নিকটে প্রবেশ করলেন সে তার গলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে একটু আড়াল হলো তিনি এসে আমার পাশে বসলেন এবং আমাকে স্পর্শ করলেন স্পর্শ করলে এক গুচ্ছা সুতার স্পর্শ কর মানে স্পর্শ করলেন সুতোর কিছু পেলেন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন এটা কি আমি বললাম চমকপ্রদ জন্য সুতা ও চমরপ্রদাহের জন্য সুতা পরে বেঁধেছি মানে চমরপ্রদ মানে চামড়ার জন্য সুতা পর মানে বেঁধেছি তিনি সেটা আমার গলা থেকে টেনে ছিঁড়ে ফেললেন ইবনু মাসুদ ছিঁড়ে ফেলেছেন তার নিজের স্ত্রী ছিঁড়ে ফেললেন এবং তা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন আবদুল্লাহর পরিবার মানে ইবনু মাসুদের পরিবার শিরিক মুক্ত হলো আলহামদুলিল্লাহ তারপর আর ঘটনা আ
মানে ইহুদিদের কোন তাবিজ বা কুমন্ত্র না তারপরেও আল কাউসার থেকে স্পষ্ট প্রকাশনী থেকে প্রমাণ করছেন আপনারা করেছেন যে ইবনু মাসুদ কোরআনের তাবিজকে তিনি নাজেজ মনে মানে অপছন্দ করতেন তিনি তাকে জায়েজ মনে করতেন না যেটা মুসলমান ইবনু আবি সাহেব থেকে ইব্রাহিম নাখের কল থেকে প্রমাণিত হয় তো আপনি এটা সুস্পষ্ট যে এটা মিথ্যাচার করেছেন জালিয়াতি করেছেন এটা তো এখন তো প্রকাশ স্পষ্ট ভাবে হয়ে গেল তো সার্বিক ভাবে আমি বারবার একটা কথাই বলছি যে হ্যাঁ ভুল সকলের হতে পারে আপনার হতে পারে আমার হতে পারে আমি যে আলোচনা করলাম এই আলোচনার মধ্যে ভুল থাকতে পারে অস্বাভাবিক কিছু নয় তার মানে এই নয় যে আপনি আমাকে দাজ্জাল বলবেন বা আমি আপনাকে কাজজাব বলবো বা আপনাকে আমি ফেরাউন বলবো বা আপনাকে আমি ওরে বাট পার ওরে চিটার এইসব ভাষাগুলো ব্যবহার করবো যে না আলেম হিসাবে আপনি এইসব ভাষাগুলো ব্যবহার করতে পারেন না তাই আদা বল ইখতেলাফ যেখানে ইখতেলাফ আছে আদাবটা যেন ঠিক থাকে আমাদের এতটাই আহ্বান ইনশাল্লাহ আপনার আরো অসংখ্য ভুল আছে এক মিনিট আলোচনা করলে আপনি সেখানে ভুল বলেন আমি তো দেখাচ্ছি যে এক মিনিট একটা প্রশ্ন তো দিতে গিয়ে আপনি ভুল করছেন অনেক ভুল করছেন আমি তো এগুলো দেখাচ্ছি আপনাকে মানে ভুল সকলের হতে পারে যাই হোক আমরা আলোচনাটা লম্বা করলাম না সুপ্রিয় শ্রোতা মন্ডলী এরপর আমরা আবারও মুক্তি আবরা সাহেবের অসংখ্য ভুল আছে আমরা ধারাবাহিক পর্যায়ে নিয়ে আসবো পর্ব নাম সাত দেখার জন্য আপনাদের সকলকে অনুরোধ করছি আপনারা দেখবেন যে তাদের দ্বারা ভুল হওয়া সম্ভব তার মানে এই নয় যে তাকে তার জাল কাজ্জা ফিতনাবাজ ফেরাউন বাটপার চিটার এসব সম্বোধন করতে হবে এমনটি নয় মহানসব তালুস আমাদের সকলকে আদা বল ইখতেলাফ বজায় রেখে চলা তৌফিক দান করো এবং বিশেষ করে ইখতেলাফ হলে সেটা যে সুন্দর ভাবে আলে বলে পারা সমাধান করতে পারে এমন তাদের মধ্যেও এমন জজবা এবং মনোভাব তৈরি করে দাও এ দোয়া এ দাওয়া রেখে আজকে আমরা আলোচনা শেষ করলাম ওম আলাইনা ইল্লাল বালাক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু